，当员工比老板有钱。你会不会开车？啊？这裙子花了我一个月的零花钱。一条裙子值多少钱？这可是 CBD，、啊、不是你这种穷鬼难拿的地方。你这可是我最喜欢的古董裙子，八十八万呢。来，用纸擦擦吧。谢谢你啊。喂，什么？这个月的救助金发放了、嗯，太好了。这孩子真不容易。哎，你在找工作呀？要不你来我们公司上班吧？真的吗？太好了！这回我要让爷爷知道，我不依靠四百亿的身家也能凭自己的能力给别人发放救助金。杨子，下午你跟我一起去拉投资，记得提前约车。好的，老板，咱们去哪个公司？大洋集团。什么？大洋集团？那不是爷爷的公司吗？你好，我们约了总监下午四点。怎么是你？哦，原来是那个快破产，还想让我们公司投钱的小公司啊！穷酸员工加上穷酸公司，嗯、真是绝配呀、啊！走吧。热死了，怎么连空调都不开？哎呀，等一等吧，总监来了就好了、嗯。确定不给他们开吗？他们毕竟也是来谈合作的。他们这种穷鬼也配吹空调？不给他们开，热死他！哎，我们总监来了，还不快起来迎接？嗯翠花，你是翠花吧？这么多年没见，原来你在大洋集团当总监啊！我是大饼啊，我原来住你下铺啊，你忘了？翠花，什么翠花翠花的，叫我麦瑞总监。啊，麦瑞总监，那既然咱们都认识，这事儿就好办了、嗯。我们这就给你阐述一下我们这一次的项目方案，到时候还得麻烦你在董事长面前给我们美言几句。对了，等会儿下班，咱们去以前学校附近的那个酸菜粉、嗯，我记得你最爱吃那个酸菜粉。吃什么酸菜粉？跟谁套近乎的？你是不是觉得跟你们这些穷鬼在一起，只配是你的拉面？我，麦瑞总监，我们这次过来是因为李董觉得我们的项目有投资价值，您没必要这样攻击我们老板吧？一个快破产的公司在这装什么硬气啊？我告诉你们，我一分钱都不跟你投。你要不要脸啊？那是董事长的钱，又不是你的钱。董事长呀，真是老糊涂了，竟然会给你们这种破公司投钱。我呀，这是在帮他做出正确的决策，啊、他也应该感谢我呀。谁那么大胆，敢骑在我的头上作威作福？董事长，您怎么回来了？爷爷，他们欺负我，你竟然是大洋集团董事长的亲孙女儿。刚才的事啊，我在外面听得一清二楚。麦瑞。看来你是对我的决策很不满意啊！不敢不敢，我绝不允许有人在我的地盘上欺负我的孙女。你被辞退了，还有你，你们一起走，传下去，全行业封杀。我错了，董事长，你再给我一次机会吧。小陈，嗯，听说这段时间你对我的宝贝孙女关爱有加呀、啊？而且你的方案我很满意，你们公司我们投了，而且要签署长期合作。真的吗，李董？太感谢了，老板，嗯、这个礼物送给你，感谢您一直带我见世面。不用不用，这看着就可以收，你就收下吧。这香水不值什么钱。啊、这是皇家尊严一号。当员工比老板有钱。老板，你有什么事吗？这么着急叫我过来？去财务领工资，滚蛋！什么意思啊，老板？还不明白吗？现在公司已经不需要你了。我跟你一起奋斗了这么多年，你说一脚踢开就踢开，因为你现在对我来说已经没有用了。小王，你过来一下。小王，你去约一下李总，他不是一直想收购我们公司吗？老板，这可是你毕生的心血。嗯没关系，公司没了还可以再做，但是员工的工资必须按时发，我不能伤了他们的心，把公司值钱的东西都拿去卖了吧？不用卖了，我买了。你怎么又回来了？公司也没什么值钱的东西，你喜欢什么就拿去吧。我是说公司，我买了。你有什么钱买公司呢？我已经约了李总了。你约一下试试。喂，小王，我能不能买公司？你是李总，我不是李总，李总是我爸、嗯。老板，我知道公司出了问题，你是故意赶我走的。这里有五百万、嗯，公司我是不会收购的，这个钱你拿去东山再起吧。嗯
，记得关注我哟！史上最穷老板，好饿呀，一天没吃饭了。你要吃的话，就给你拿点儿，反正我买这么多也吃不完。嗯，那我就不客气了。那行吧，晚上我给你送过去。哎，老板，你干什么？这是我的啊！我这不是寻思怕它一会儿凉了就不好吃了，我寻思给你拿到微波炉那热一下。老板，你快走吧，别在这给我添乱了。你也不看看这是什么？你给我加热，我还能吃了吗？这可是凉皮儿。这个死样子，没有一天不惹我生气的。要不是因为他是合作公司李总的亲戚，我早就把他开除了。我去说说保洁阿姨吧，让她出出气。阿姨，你在那傻站着干啥呢？一天天无所事事，毫无上进心。我告诉你，公司不养闲人啊。啊，李总！爸，我都说了，你不要出来打工赚这点钱。早知道他这样对你的话，我是肯定不会跟他合作的。走，跟我回家，不要在这里干了。哦，对了，陈总，我们的合作取消了，明天把我给你们公司投资的三百万还给我。我的我父母。记得关注我哟！当公司来了个富二代，那个今晚辛苦大家加下班，把李总的方案赶出来，给大家补贴二十块钱加班费。真抠啊，就给二十块钱加班费。老板，我加不了班，我加班就头疼。你这二十块钱加班费不够我看病的呢。不行啊，老板，我下班还要接孩子，还要去菜市场买米买菜。今天晚上就你加班，你就不用去菜市场买菜了。不行啊，老板，我还要接孩子呢。啊，那杨子。哎，老板，这班我也加不了啊，我爸病了啊。那你爸病的严重不严重啊？那你赶紧下班吧，回去照顾你爸。不严重，就是轻微的感冒。我家保姆二十四小时轮班照顾着呢、啊。我下班了之后要去帮我爸收房租。啊、那你收租一会儿就完事儿了呗，加班班的去。不行啊，老板，我这有五百多户呢、啊。老板，今天你们家那一栋也要收，你直接把房租转给我就可以了，我就不去你家了。啊对了，李总的那个方案也不用做了，李总就是我爸，他说你总让我加班，合作取消了。嗯、当员工比老板有钱。小张、小王、小李，你看看你们三个的业绩，一个月不如一个月。三个人的业绩顶不上人家杨子一个人的，你们说说我要你们有什么用？老板，那我们有什么办法呀？我们天天加班，业绩就是上不去啊！我平时跟你们说过多少次了，做事要讲究方法，你们平时多跟人家杨子学习一下。老板，那也没见杨子加过班呀。杨子天天上班，除了吃就是睡，要不就是打游戏。杨子，你给大家分享一下，你平时怎么把业绩给做上来的？杨子，啊，老板，你叫我呀？你赶快跟大家分享一下，你是怎么把业绩做好的，怎么把客户谈成的？哎呀，没什么可分享的，只是我运气好而已。刚好这些客户我都认识，你都认识？嗯。这个甲方李总是我爸，嗯、这个甲方张总是我舅舅、嗯，这个是我表哥，下面这个是我家邻居、嗯。这些都是我一个电话就搞定的事儿，分享给你们也用不到。嗯记得关注我哟，杨子，你的录取通知书到了。妈，我不想上学了，我在这里工作挺好的，还能贴补一下家用。你说什么呢？明天就给我辞职，这个大学你必须给我上。妈，这事就这么定了。老板，你找我。杨子，这是你的工资。老板，怎么这么多？我的工资不是五千吗？你给了我五万，你被开除了。啊？为什么呀，老板？是我哪里做的不好吗？老板，请你不要开除我，再给我一次机会吧！我真的很需要这份工作。不，你做的很好，也很优秀。你一定是家庭条件不太好吧，所以拿不出学费，不能去上学，选择出来打工。这五万块钱你拿去交学费吧，这些钱是公司额外给你的补助。以后你如果毕业了还想回到我们公司，我们公司随时欢迎你。老板，你应该是误会了，我的学费要五百万。啊我爸是要给我送到英国读金融进修，等我学成归来，让我继承他那几十亿的家产。<咳>
，我是不想跑到那么远，所以想找个小公司躲起来。老板，这五万块我心意领了，但是钱我就不收了，还不够我买个包呢。滚、嗯！记得关注我哟，当员工比老板有钱。杨子，晚上你得去跟我谈个合作，这次是个大公司，咱们得穿的体面一点，别让人瞧不起哈。你去买点像样的衣服，再整点假名牌、包啊、首饰啥的，再租辆好车，咱俩包装一下。行，放心吧，老板，包在我身上。我回来了，老板，看看这些够不够？够了，够了。现在这假货做的都这么逼真呢，怎么样？我这样拿着不像是假。放心吧，老板，绝对看不出来，因为这都是真的。啊，那这些呢？这些也是真的呀。杨子，你是疯了吧？这得多少钱呢？赶紧拿去退了。没花钱，老板，这些都是我背剩下的。啊，啊杨子，你说你多败家，这些东西得多少钱呢？父母赚钱多不容易啊。没关系，老板，反正花的不是我的钱，是你的钱。嗯、我什么时候给你买的？哦，忘了告诉你了，这栋大楼是我家的，我是用你交的租金买的。哦，对了，还有楼下新提的保时捷，也是你给我买的。嗯、记得关注我哟！当公司来了个隐形富豪。陈老板，我们小杜总下午要去你们公司面谈，这个项目能不能签就看今天下午了。好的，赵秘书，咱们小杜总爱吃什么？谈完以后我尽一下地主之谊。我们小杜总平时爱吃茶叶蛋，尤其是现煮的。好的，知道了，赵秘书。杨子仁呢？嗯，不知道哎，可能下去吃饭了吧。他回来你就帮我跟他说，他桌上茶叶我拿走了啊。小杜总。听说您爱吃茶叶蛋，这是专门给您煮的，不知道合不合您胃口，您尝尝。真是不好意思，啊，让您多费心了。嗯，嗯，味道真不错。老板，我的茶叶呢？嗯、我煮茶叶蛋了，你先回去工作，到时候给你买新的。老板，我这个茶叶很贵的。什么意思，陈老板？难道我连你们一个茶叶蛋都吃不起吗？杨子，你没看着小杜总在吗？你怎么这么啰嗦？回头我赔你新的。老板，不是我小气，是我真的怕你赔不起。什么茶叶啊？很贵吗？西湖龙井御前十八颗。当员工比老板有钱。老板来了，老板来了。大家都知道，我们采购部的小张本来家庭就不富裕，现在呢得了癌症，正躺在医院里准备做手术。现在手术费还差一百万的样子，为了帮小张渡过难关，我现在倡议我们公司全体员工为小张捐款。咱们公司的员工不超过二十位，这样捐款只能表达大家的一片爱心，并不能解决小张的燃眉之急。杨子，我希望你不要有这种消极的态度。众人拾柴火焰高，只要我们众志成城，一定能够帮到他一些的。小张平时在公司做事任劳任怨，是个热情善良的小伙子，我们多多少少都被他帮助过。我们能在一起共事，也是一种特殊的缘分。多多少少，我们都应该帮助他一些的。我带头捐款一千块，捐多捐少都是大家的一点心意。老板，你误会了。喂，爸，我同事小张得了癌症，现在在医院做手术呢，急需一百万的医药费，麻烦您解决一下。支付宝到账。一百万元，这不就解决了吗？指望你那一千块筹到什么时候啊？当公司来了个隐形富豪。哎，玲玲是请假了吗？这两天怎么没看到她呀？不知道呀，可能是身体不舒服吧。大家停一下啊，我说个事。嗯。我们前台的玲玲前几天被车撞了，情况很严重，幸亏救治比较及时。不过后期的治疗还需要大量的花费，他家的情况大家也知道。我以公司的名义捐款十万，大家同事一场，也希望大家能够尽出一点微薄的力量。当然了，也要量力而行，捐个零花钱吧，多少也是个心意。大家先工作吧。我说玲玲怎么这几天没有来上班呢？真是天有不测风云啊！是啊，出了这么大的事，真可怜。
。你们打算捐多少呀？五百吧，老板不是说了吗？量力而行，我每个月的零花钱就这么多了。大家把手上的工作停一下啊！首先感谢大家昨天踊跃的捐款，但是我说过一定要量力而行，不要影响到自己的生活。娘子，你干嘛要捐二百万呢？你这是得存多久啊？你该不会是卖了房吧？我知道你是关爱同事，那你也不能因为捐个款把自己搞得这么困难啊！我没有，老板，你不是说捐个零花钱尽一下心意吗？对呀、啊，我爸每个月就给我两百万零花钱啊。啊啊